안녕하세요 포이즈입니다 오늘 GGG에서 화폐거래 시장에 대한 추가 영상을 올렸습니다 지난주 발표된 영상에서 이미 알려진 내용들도 포함되어 있고 생각한 것과는 다른 부분도 일부 포함되어 있습니다 그래서 오늘은 이 화폐거래 시장에 대해서 좀더 자세히 알아보도록 하겠습니다 일단 화폐거래 시장을 이용하기 위해서는 새로운 마을인 킹스 마치로 이동을 해야 합니다 이 킹스 마치로 이동하는 방법은 라이오나이 초소에서 요한이라는 인물을 만난 후 그에게 말을 걸어서 이동 가능한 것으로 되어 있습니다 이곳으로 이동하게 되면 처음에는 선술집 밖에 없기 때문에 처음부터 화폐 거래 시장을 이용할 수는 없습니다 하나씩 도시를 발전시킨 후 파우스트 투스가 등장하게 되면 그때부터 이 화폐 거래 시장을 이용할 수가 있게 됩니다 이 파우스 투스가 등장한 이후에는 그에게 말을 걸어서 그곳에서 화폐 거래소를 이용할 수도 있고 그를 은신처로 초대해서 은신처에서 이용할 수도 있습니다 이 화폐 거래 시장을 이용하는 방법이 제가 생각한 것과는 달랐습니다 일단 내가 원하는 화폐와 내가 가지고 있는 화폐를 선택하는 부분은 당연한데 그두 개의 화폐 간 비율을 내가 정하는 것이 아니라 이 시스템이 정해놓은 것을 그대로 이용하는 방식입니다 화면에 나온 예시를 한번 보면 변화의 오브와 카오스 오브를 골랐을 때 15대 1로 비율이 표시되는 부분을 확인할 수가 있습니다 내가 변화의 오브 숫자를 조정하면 카오스 오브의 숫자도 자동으로 변하게 됩니다 이 비율이 어떤 식으로 정해질지 확실하진 않지만 각자 개인 간의 거래와는 비율이 다를 가능성이 높아서 아마도 모든 화폐 거래가 이 화폐 거래 시장으로 몰리지는 않고 원래 우리가 하던 홈페이지 거래도 함께 병행되지 않을까 생각이 됩니다 그리고 거래 횟수도 정해져 있습니다 최대 10개로 되어 있는데 한 가지 화폐의 거래 숫자를 크게 잡을 수가 있기 때문에 실제로 10가지 종류 이상의 화폐를 한 번에 정리할 필요는 잘 없어서 이용하는 데는 크게 불편하지는 않을 것으로 생각이 됩니다 그리고 거래 등록 후 실제로 거래가 완료되게 되면 화면 오른쪽 아래에 알람이 오거나 은신차에 왔을 때 파우스투스 머리 위에 어떤 아이콘이 표시되게 됩니다 그럼 화폐 거래 시장을 클릭한 후 해당 금액을 내 인벤으로 옮기면 거래가 완료되는 방식입니다 이 거래는 수수료가 골드로 지급됩니다 이 수수료는 사냥으로 얻게 되어 있어 얻는 것 자체는 어렵지 않아 보입니다 하지만 처음에는 이 골드로 마을의 일꾼을 고용하거나 새로운 시설을 건축하는 데 사용되기 때문에 초반에는 골드가 부족해 수수료가 부담이 되는 상황이 벌어지고 후반으로 가면 골드가 남아서 수수료 부담이 적어지지 않을까 생각이 됩니다 화면 속 예시에서는 30 카우스를 거래하는데 15,750 골드가 들어가게 되어 있고 2 카우스를 거래하는데 1,050 골드가 들어가게 되어 있습니다 거래되는 화폐량에 따라서 정확한 비율로 수수료가 증가되는 방식으로 보여집니다 오늘 준비한 내용은 여기까지입니다 화폐 거래 시장은 이번에 새로 추가된 시스템 중 가장 주목받고 있고 가장 중요한 시스템이 아닐까 생각됩니다. 이 화폐 거래 시장의 활성화 여부에 따라서 다양한 사냥 방식에도 큰 영향을 미치게 되어 있습니다. 그래서 시즌이 시작하게 되면 실제로 어떻게 돌아가고 있는지 그 부분도 빠르게 확인 후 얘기해 드리도록 하겠습니다. 그럼 다음에도 좋은 내용으로 찾아뵙겠습니다. 감사합니다.